So I'm gonna share my screen now. आप लोगों के सामने पूरा ये इंटरफेस है फ्रेमवर्क का, ठीक है? इससे रिलेटेड आप लोगों को क्लियर किया गया था कि ये हमारे पास टाइमलाइन प्रोजेक्ट की स्क्रीन है जहाँ पे हम लोग हमारे पास जितना भी इनपुट डाटा आता है वो डाल देते हैं। अब तो डेट ये हमारे पास टाइमलाइन की है, ये हमारे पास ये फाइनल प्रोजेक्ट जो शो हो जाता है हमारे पास वो है और ये पूरा हमारे पास डिटेल्स शो कर देती हैं। सो ये सारा जो है ना हमारे पास ये पूरा यूआई है। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि किस तरह हम प्रोजेक्ट में इनपुट करते हैं और आप तो डेट उसमें से हम लोग शॉर्ट वीडियोस के क्लिप्स सेपरेट करके उसको पॉइंट करते हैं तब अपने मर्जी से जो है ना जो रिक्वायर्ड लेवल होता है वीडियो का जो पार्ट होता है हम उसको सेपरेट करके उसको मार्किंग मार्क आउट करके हम लोग ट्रिम कर देते हैं ना आप जो उसको हम लोग इस विंडो पे ट्रांसफर कर देते हैं जिस पे हमारे पास ये चीज आ जाती है कि हम लोग यहाँ पे उसकी प्रॉपर एडिटिंग और सीक्वेंसेस बना के इसकी सीक्वेंस को सेट करके ऑडियोस के साथ मिला के मतलब पूरी एक वीडियो की जो एडिटिंग होती है प्रॉपर हम इस इस स्क्रीन के ऊपर करते हैं विंडो के ऊपर और जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है हमारे पास वो हमें यहाँ शो होता है ये बात तो सबको क्लियर है राइट ये बात तो सबको क्लियर हो चुकी है अब तक आफ्टर दिस आफ्टर दिस आज हम क्या पढ़ेंगे हमने इस पूरे इंटरफेस में एक छोटा सा पार्ट है स्क्रीन का वो हमने मिस कर दिया मिस नहीं किया अब तक आप लोगों को मेंशन नहीं किया था दैट इज दिस पार्ट इस पार्ट में हमारे पास क्या होता है ये जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कुछ बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है ठीक है टूल्स होते हैं उस प्रॉपर वीडियो की एडिटिंग के लिए एक डिजाइन को एडिट करने के लिए हमें टूल्स चाहिए होते हैं सो प्रीमियर प्रो के ज्यादा नहीं है कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं लेकिन उनका यूजेज बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव यूज है उनका जिससे हमारी वीडियो और इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग लगती है अगर हम उन टूल्स को प्रॉपरली एक मैन एक तरीके से इस्तेमाल करें इसको यूज करें सो बेसिकली क्या होगा हमारे पास इनके नेम्स हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहले सिलेक्शन टूल फिर हमारे पास आता है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल ट्रिपल एडिट टूल रेजर टूल मतलब कुछ टूल्स के नेम से जो है ना आपको ये आइडिया हो जाएगा कि रेजर आ रहा है और सेलेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि समहाउ इसका मतलब सेलेक्शन से लिंक आ रहा है इसका कटिंग से लिंक आ रहा है समथिंग इस तरह का कुछ आप लोगों के माइंड में वैसे भी आ रहा होगा डायरेक्टली सो यहाँ पे पेन टूल हो गया ये स्लिप टूल हो गया ये हैंड टूल हो गया एंड ये टाइप टूल ठीक है टाइप टूल मतलब एनी टाइप सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं सो हम बेसिक टूल्स फिलहाल यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज के सिलेक्शन टूल ठीक है अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को जरूर थोड़ा सा स्लो कर दू ठीक है यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस इनपुट किए हैं प्रोजेक्ट में इस इनपुट में मैंने मतलब समहाउ मैंने एक ऑडियो डाल दिया विच इज लाइक आई ड्रैगेड हेयर ऑलरेडी आफ्टर दैट मैंने ये दो तीन वीडियोस डाल दिए हैं जिसमें से मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके मार्क इन मार्क आउट मतलब जो पार्ट मुझे उस वीडियो का चाहिए था मैंने उसकी ऑलरेडी सेलेक्शन करके इधर ट्रैक कर लिए एज ए मैंशन बिफोर के जहाँ यहाँ से जब मैं एक वीडियो ट्रैक करती हूँ ठीक है तो मैं मतलब जो एक साथ यहाँ पे ड्रैग होके आ रही है द अपर बॉक्स इज रिलेटेड टू दीडियो ओनली एंड द लोअर बॉक्स इज रिलेटेड टू द ऑडियो ओनली ठीक है मतलब ये है कि यहाँ से मैंने ऑडियो एंड वीडियो दोनों को एक साथ जो ओरिजिनल इस वीडियो से रिलेटेड है उसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया वापस कंट्रोल सेट करके मैंने इसको अंडू कर दिया अब अगर मुझे सिर्फ इसकी वीडियो चाहिए सो आई एम ट्रैक ओनली वीडियो फ्रॉम हेयर एंड आई एम पुट इट हेयर ठीक है अब अगर मुझे इसका सिर्फ ऑडियो चाहिए ठीक है सो मैं यहाँ से ऑडियो को जस्ट एंड आई एम अनएबल टू पुट इट हेयर क्यों क्योंकि वीडियो का पार्ट है I'm just going to put it some here. मतलब ये जो line है इस line की मैं बात कर रही हूँ. It is basically मतलब थोड़ा सा highlight करने के लिए. It is basically ये आपको differentiate करके बताता है कि आप 
का जो इस लाइन का जो टॉप एरिया है ये हमारे लिए वीडियो से रिलेटेड है और इसका जो बॉटम एरिया है ये हमारे पास ऑडियो से रिलेटेड है इसकी जो मतलब इस डिफ्रेंशिएट को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए दे मैंशन इट हेयर एज वी वी वन वी टू वी थ्री और इस तरह के और वी हमारे पास As according to the video that we are editing or making, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितने और लेयर्स ऊपर एडिट कर सकते हैं सो फॉर नाउ हम लोग इसी थ्री थ्री में ही काम करते हैं अपना एंड द बॉटम वन बॉटम ऑफ दिस लाइन इज ए ए मीन्स ऑडियो ऑडियो वन टू थ्री एंड सो फाइन सो द थिंग इज दैट के सिंपल ये है कि यहाँ पे मैंने सारे जो वीडियोस ड्रैग एंड ड्रॉप किए मैंने ऑडियो प्लस वीडियो दोनों को एक साथ यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ तो मेरे पास एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये ऑडियो एंड वीडियो दोनों मेरे पास क्लिक हो रहे हैं ठीक है सो दिस इज अस्टेक आई है जो कि नहीं होना चाहिए थे यहाँ पर लेकिन अब हो गया है तो क्या करना है मैंने कि इसको या तो मैं दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी ओनली ऑडियो सॉरी वीडियो या तो मैं डायरेक्टली अगर मुझे फिलहाल मतलब मैं कहती हूँ कि नहीं यार मैं नहीं करना चाहती थोड़ा अपने लिए आसान बनाने के लिए आई एम गोना साइलेंट दिस मतलब ये जो लाइन है इसको मैं कंप्लीटली साइलेंट कर दूँगी ठीक है सो द थिंग इज दैट के यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स की हुई अपनी रिकॉर्डिंग करवा दी है ये भी दोबारा से मैं आपको ये वीडियो बना के देती हूँ सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो जितनी वीडियो बनी है वो किस तरह बनी है ठीक है ये फाइन सो ये थ्री क्लिप्स मैंने यहाँ पे डाली हैं एंड आई वांट अनदर क्लिप हियर जो कि यहाँ पे हम आप लोगों के सामने उसको थोड़ा सा ट्रैक एंड ड्रॉप करके डालना चाहती हूँ डबल क्लिक ऑन इट मेरे पास यहाँ पे शो हुआ मैं ऑलरेडी इसको मार्क एंड मार्क आउट कर चुकी हूँ लेकिन मैं स्टिल दोबारा से करना चाहूँगी लाइक इसका मैं मार्क इन और मार्क आउट खत्म कर रही हूँ दोबारा से क्लिक करके सो एम बोना प्ले दिस वीडियो ठीक है और मुझे यहाँ से इसका चाहिए मार्किन एंड ये जाएगा कहाँ तक जहाँ तक मुझे इस वीडियो को ले जाना है तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख सकती हो कि ये कितने वीडियोस का ड्यूरेशन है और ये पर फ्रेम कितने सेकंड्स हो रहे हैं तो समहा मैंने इसको मॉकआउट किया स्टॉप किया एज आई मैंशन मैं इसको डायरेक्ट लाऊंगी तो ये ऑडियो वीडियो दोनों आ जाएगा बट मुझे यहाँ पर सिर्फ ऑडियो चाहिए फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ऑडियो आ गया है यहाँ पे एंड फिर इसके बाद ये ऑडियो सॉरी ये वीडियो है ये ऑडियो है ये ऑडियो जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइव कर चुकी हूँ इसकी भी मैंने एडिटिंग कर ली है मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ठीक है तो यहाँ पे मुझे पूरी वीडियो चाहिए थी जो मैंने डायरेक्टली इस ऑडियो पे यहाँ से यहाँ से मैंने इसको ट्रैक करके ड्रॉप कर दिया सो नाउ यू कैन सी दैट के माय लिमिट ऑफ द वीडियो इज अप टू हियर ठीक है जितने भी वीडियोस मैंने यहाँ पे ट्राई किए हैं चाहे ऑडियो के साथ है विदाउट ऑडियो उसको छोड़ दें लेकिन यहाँ तक है और ये ऑडियो मेरे पास कुछ ज़्यादा ही उधर जा रहा है लाइक इट्स अ वेरी लेंथी ऑडियो तो so, मैंने क्या करना है इसको यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ अपने स्क्रीन को सो so, ताकि मैं इस ऑडियो के एंड पॉइंट पे पहुँच जाऊँ ओके अब डायरेक्टली मैं इसको ट्रिम करना चाहती हूँ ठीक है मैं इसको ट्रिम करना चाहती हूँ तो मेरे पास एक सिंपल ऑप्शन ये है दैट आई एम सेलेक्टिंग दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द सेलेक्शन टू बेसिकली तो इसकी सेलेक्टिंग करने के लिए इसकी सेटिंग करने के लिए इसको मैनेज करने के लिए मैं क्या करूँगी आई मेक श्योर कि मैंने सेलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है एन अप टू दैट जैसे ही मैं ऑडियो पे जाऊँगी या वीडियो पे जाऊँगी या तो एक्स्ट्रा कंटेंट पे जाऊँगी जो प्रोजेक्ट में मैंने इंक्लूड किए हैं सो स्टार्ट में होंगी तो यू कैन सी इसके डायरेक्शन चेंज होते हैं लाइक इस तरह ठीक है सो 
I'm going to click here. I'm going to drag it up to the point. I'm going to direct point kar deta hai ke, this is the last section where your video stop hui hai, ho hai. So I make sure that I'm in that section, in that line. Hu, and after that, I'm going to stop it there. Okay. Now, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने लग जाऊंगी ताकि मुझे समझ आए कि मैं स्क्रीन पे कौन सी वीडियो पे कौन सी वीडियो पे क्या काम कर रही हूं ठीक है आपको समझ आ रही है यहां पे ठीक है सो नाउ आफ्टर दिस मैं एक बार दोबारा से आपको ओवरव्यू देना चाह रही हूं कि सेम वीडियो और सेम ऑडियो के साथ जो है ना मतलब सेम लेंथ ऑफ द वीडियो एंड ऑडियोस के साथ uh, video as you can see it now. Anyway, so ye end me jaake khatam ho jayega is tarah uh, for example, I will tell you one more thing. This is my audio. I will expand it a little bit. Okay? And I'm going to play this video again. Uh, the, this video is the final one. I will play it. So, I will play it. So, one thing is to note that when the video is finished, what happens after that? Okay? So, I will play it. Video khatam ho gaye, lekin ye jo line hai, jo hume bata raha hai ki aapki video ki kaun si section mein ki timing, uske frames ko bata raha hai mera. To ye line continuously jata ja raha hai, aur jata rahega jab tak aap isko stop nahi karenge. Lekin kyunki ye content ko get karta hai ki ye kahan pe hai, aur mere mere paas jitna ye mere paas product aa raha hai yahan se, theek hai? Wo kitne length ka hai? Ye sara kuch get kar raha hai. So audio mera matlab Lengthy has compared to my video. Video is finished, black screen is finished, but audio is going on. Why? Because I have the timing, the duration, the time, or the frames-wise sequence timing, I have kept it more. I have not trimmed it according to the video I added. The sequence, the times, the frames by timing, I have not set the audio to set the audio. So, for this thing, what am I going to do is, I'm going to click here. Okay. Now, the direction is here, right side, so I can drag it. That side. Okay, I'm going to go to the left side. And if the direction is here, to the left side, to the inward of the audio or video, okay, so this means that I'm going to trim this. Trim means that we cut one thing from one thing. Okay? Okay? उससे वीडियो खराब नहीं होती यहाँ पे हमारे पास से कुछ से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है वो पार्ट कट हो जाता है वो पार्ट ट्रिम हो जाता है ठीक है यहाँ तक समझ आ रही है आपको इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इसपे जो है ना रिलेटेड बाकी के सारे टूल्स पढ़ेंगे इसपे हम किस तरह ट्रांजिशंस एंड एफेक्ट्स डाल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे आज तो टुडे इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास ओके ये चीज तो मैंने आपको बता दी यहां पे मैं एक चीज रिमूव करना चाहूंगी क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको बात में बताऊंगी सो ओके ये चीज आप इस फ्रेम में समझो कि किस तरह हम लोग इस स्क्रीन को बराबर कर सकते हैं अब मैं यहां से क्लिक करूंगी तो ये डायरेक्टली चला जाएगा मतलब हो सकता है यहां से भी करूं तो यहां से भी मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकती हूं सो दिस इज व्हाट यू कैन डू विद योर स्क्रीन यहाँ से भी हम ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं इसकी सेटिंग सब अकॉर्डिंग टू योर यूजेज आप इसको सेट कर सकते हैं सो सिलेक्शन टूल बेसिकली हमारे पास ये है कि हम इसकी सिलेक्शन जो कंटेंट हम लोग इस टाइमलाइन के फ्रेम में डाल रहे हैं विंडो में डाल रहे हैं इसको हम कैसे एडजस्ट करें हम लोग कैसे सेलेक्ट करके इसको आगे पीछे करें फॉर एग्जाम्पल अब वीडियो में यहाँ डालना चाहती हूँ इससे पहले इस वीडियो को डालना चाहती हूँ तो हम लोग ने सेलेक्ट दिस बोर्ड एंड इसको मैं यहाँ पे कुछ है ना ट्रैक करूँगी तो ये वीडियो मेरे पास पहले आ गई ये बाद में आ गई 
सिलेक्शन इज लाइक मैं इसको मतलब अकॉर्डिंग टू दीज के मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे यही ऑडियो ठीक है स्टार्ट से ही आ जाए बट फ्रॉम सम हर्ट दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो ठीक है मतलब मतलब जैसे ही जहाज इंटर होने लग जाता है इन टू दिस क्रीन उस टाइम से जो है ना मेरे पास ये ऑडियो स्टार्ट हो जाए तो मैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इसकी सिलेक्शन स्क्रीन सॉरी टीम के थ्रू कर सकती हूँ यहाँ पर सो मैं स्टार्ट अगेन थोड़ा सा और तो ये भी हमारा ये मतलब सारा सिलेक्शन टूल है और सिलेक्शन टूल की ही वजह से हम लोग बाकी की सारी एडिट कर सकते हैं एंड इनके लिए भी सम हाउ हमें सिलेक्शन टूल की भी जरूरत पड़ती है इन चीज़ों को इन टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए इन चीज़ पे काम करने के लिए सो बेसिकली अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल पे नेक्स्ट टूल हमारे पास है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड ठीक है अब यू कैन सी के एक मिनट आई एम नॉट सेलेक्टिंग एनी ऑफ दिस कॉन्टेंट इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दूँ थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ ओके यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ट्रैक कर लूँ ठीक है अब मेरे पास ऑडियो एंड जो वीडियो दोनों के दोनों सेम लेंथ सेम फ्रेम फ्रेम सेक्शन और फ्रेम सेम जो है ना टाइमिंग के हिसाब से सेट हो गई हैं बराबर हो गई हैं अब ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल में हमारे पास क्या आता है मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की है बट आप जो सिलेक्टिंग दिस मेरे पास डायरेक्टली ये ऑप्शन आ गया ठीक है इस ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे ही मैं एक वीडियो पे चेक करूँगी पूरे वीडियो पे एक क्लिक हो जाएगा एंड ट्रैक कर दूँ इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो ये प्रीवियस का सारा स्किप करके मुझे ये बाकी के सारे ऑडियो ये वीडियोस जो भी कंटेंट है उन सब को कम्बाइनली क्लिक करेगा एज यू कैन सी इट्स हैविंग अ वाइट बैकग्राउंड एंड ऑल ऑफ इट एंड अप टू दैट इसको ये मूव करेगा मतलब ये हमारे पास एक शॉर्टकट आ जाता है ठीक है एक शॉर्टकट आ जाता है प्रीवियस वाला क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ जस्ट बिकॉज के मैंने फ्रेम एंड स्क्रीन के हिसाब से सिक्वेंस के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया ही नहीं है फाइन अब अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी तो ये कंप्लीट सेलेक्ट होगा बट वन आई एम नॉट सेलेक्टिंग दैट ये मेरे पास जस्ट उसके बाद वाले स्क्रीन को सेलेक्ट करेगा ठीक है अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है ना ऑडियो सेलेक्ट ना हो लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑडियो जो मैंने अलग से डाला हुआ है लेकिन मेरे पास जो है ना ये रिमेनिंग के जो आ, वीडियोस हैं जो उससे कनेक्टेड ऑडियोज है दैट्स ओके बट मेरे पास जो है ना ये वाली जो एक्स्ट्रा ऑडियो मैंने डाली ये सेलेक्ट ना हो सो वट एम आई गोइंग टू डू एस के इसको मैं जैसे ही शिफ्ट देखें आई एम नॉट क्लिकिंग एनीथिंग मैंने सिर्फ सिर्फ टूल को लिया है ठीक है ये फॉरवर्ड करने के लिए तो इस टूल को मैंने सिर्फ क्लिक किया है आई एम नॉट सेलेक्टिंग एनी ऑफ दीज ऑडियोज और वीडियोज राइट नाउ एम वट एम आई गोइंग टू डू अच्छा अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी सो ये मतलब फॉरवर्ड मूव कराने के लिए मतलब जितना आपने सेट किया हुआ है उसको उतना ही रखेगा आपके वीडियो के फ्रेम सीक्वेंसेस टाइमिंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा जस्ट उनकी जगह बदली जाएगी ठीक है मूव किया जाएगा मैं ये काम क्यों करूँगी फॉरवर्ड क्यों करूँगी इनको सेलेक्ट करके मैं ये काम तो सेलेक्शन टूल से भी कर सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करो शिफ्ट दबा के बाकी को सेलेक्ट कर लो एंड आफ्टर दैट आई मूव इथ फॉरवर्ड कर सकती हूँ बिल्कुल बट किसके पास इतना टाइम इतना टाइम तो हर किसी के पास नहीं होता तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट एक टूल बनाया गया जिसको हम ट्रैक सेलेक्ट टूल कहते हैं जिस पर मैं डायरेक्टली क्लिक करके इसको फॉरवर्ड कर सकती हूँ अब मैं फॉरवर्ड करूँगी क्यों ये सवाल आता है आपके मन में मे बी मैं यहाँ पर कोई और वीडियो ऐड करना चाहती हूँ मे बी मैं यहाँ पर गैप डालना चाहती हूँ मे बी मैं यहाँ पर कोई फंड ऐड करना चाह रही हूँ कोई और इफेक्ट ऐड करना चाह रही हूँ कुछ भी ऐड कर सकती हूँ मैं यहाँ पर तो उस चीज़ के लिए मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया एंड आफ्टर दैट आई मूव ऑल द रिमेनिंग पार्ट जिन जिन को मैं चाहती थी कि वो उस उस पार्ट के बाद आ जाए तो मैं उनको फॉरवर्ड मूव करवा दूँ ठीक है तो ये होता है इस पर मैं क्लिक करूँगी फॉर नाउ इट्स नॉट शोइंग टू मी बट जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा जिसपे बैकवर्ड सेम टूल होगा लेकिन 
एज यू कैन सी ये ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल है वो ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल होगा तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सो so आपका ये काम हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैंने पीछे की तरफ लाना है तो इस फर्सर की जो डायरेक्शन है वो मेरे पास अपोजिट साइड पर होंगी टू द लेफ्ट साइड होंगी एंड आई एम मूव दैम टू द बैकवर्ड एड एक्टर ठीक है तो ये चीज़ मेरे पास ये टूल आ जाती है और इनकी सिलेक्शन अब मैं चाहती हूँ कि इसमें एक और चीज़ भी है Uh, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं वीडियो को फॉरवर्ड मूव करूँ नॉट द ऑडियो मैं ऑडियो को मूव नहीं करना चाहती मैं सिर्फ वीडियो को मूव करना चाहती हूँ तो मैं जैसे ही ये टूल लूँगी हम बोला सेलेक्ट शिफ्ट एट द सेम टाइम डिफरेंस देख सकते हैं विदाउट शिफ्ट मेरे पास दो एरो हो रहे हैं विद शिफ्ट मेरे पास सिंगल एरो हो रहा है डबल एरो का मतलब ये है वीडियो प्लस ऑडियो वो सेपरेट ऑडियो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जो मैंने सेपरेट नहीं जाना चाहता नॉट अबाउट दिस जो इन वीडियोस के साथ इंक्लूड हुए हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही ये दोनों मतलब कंबाइंड है मर्ज है मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने डिलीट की दोबारा से मैं इनको आपको डाल देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ही दूर हो जाए ठीक है जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेट करने लग जाऊंगी इस पॉइंट को आपने नोट करना है कि ये कैसे खुद को एडजस्ट करता है ठीक है वीडियो यहाँ से इंक्रीज नहीं हुई वो यहाँ से कट होके एडजस्ट हो गए सो हम बना जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए यहाँ पे वीडियोज आ गई विदाउट ऑडियोज और ये ऑडियो मैंने सफिकली यहाँ पे मतलब ऐड कर दिया सो ना ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल हम बोला सेलेक्ट तो ये फॉरवर्ड मूव हो जाएगा सारे के सारे इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया ये फॉरवर्ड हो जाएगा नाउ इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट सिंगल थिंग ऑडियो ना हो सिर्फ वीडियो हो यू कैन सी ना मैंने जस्ट ऑडियो को मूव नहीं करना सिर्फ वीडियो को मूव करना है सो हम दो ना शिफ्ट दबा के मैं इसको चेक करूँगी तो ये सिंगल ऑडियो में हो गया इसका मतलब एम दोनों सेलेक्ट है और ये सिर्फ इसको मूव करेगा ठीक है ओके वन मोर थिंग शिफ्ट क्लिक करके जब मैंने इस पर क्लिक किया एंड आई एम ट्राइंग टू ट्रैग इट ये हो नहीं रहा क्यों क्योंकि जब मैंने शिफ्ट दबा के एक बार सिलेक्शन कर ली तो मैंने शिफ्ट को छोड़ देना है जैसे ही छोड़ दिया मैंने मेरे पास से डबल कर्सर वापस आ जाएगा डबल एरो दोबारा से करते हैं सेलेक्ट ठीक है इस तरह है कि जैसे आप शिफ्ट क्लिक करेंगे यूर कैन सेलेक्ट विथ यू एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप इसको ड्रैग करने लगेंगे टू द साइड फॉरवर्ड साइड पे इसको आप फॉरवर्ड करने लग जाएंगे एट द सेम टाइम आपने शिफ्ट को छोड़ देना है देन आपकी वीडियो ओनली वीडियो ड्रैग होके फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे अगर मैं शिफ्ट क्लिक करके इसको क्लिक करूँगी एंड आफ्टर दैट छोड़ दूँगी तो ये ऑडियो को भी साथ मूव कर देगा 
उस टाइम नहीं छोड़ना मैंने जैसे ही स्ट्रिप्ट सेलेक्ट किया एंड सेलेक्टेड वीडियोस ड्रैग करते हुए एज यू कैन सी एम ड्रैगिंग इट बट मैंने शिफ्ट को अभी तक क्लिक रखा हुआ है जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी इट्स को ना मूव फॉरवर्ड एंड बस ये आपकी वीडियो ओनली सेलेक्टेड सेम अगर हमें ऑडियो करना है एम गोन ड्रैग इट और फिर सिर्फ और सिर्फ ही ऑडियो मेरे पास ड्रैग हो जाएगा तो ये मेरे पास फॉरवर्ड एंड बैक उस सेम प्रोसीजर हमारे पास जो है ना बैकवर्ड के लिए यूज होता है और हम ये टूल क्यों यूज करते हैं क्योंकि मे बी समाइम हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ जाए कि हमें कोई वीडियो इंक्लूड करनी है या तो उसको मूव करना है टू द साइड यू वॉन्ट द गैप इन बिटवीन तो हमें सिर्फ ऑडियो मूव करना होता है या सिर्फ वीडियो मूव करनी होती है तो इस टूल के लिए मैंने आप हम लोगों ने कि ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टूल यूज करते हैं ठीक है नाउ ट्रिपल एडिट ट्रिपल एडिट का मतलब क्या है ट्रिपल एडिट का हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो है आप उसको उसी लोकेशन में रखना चाह रहे हो लेकिन उसको आपने करना है उसकी ड्यूरेशन को कम करनी है ठीक है उसकी ड्यूरेशन को अपने कम करनी है सो वट यू गोइंग टू डू इस के फॉर एग्जाम्पल अब मैंने सेलेक्टेड वीडियो ट्रिपल एडिट को मैंने सेलेक्ट किया and i'm going to select any one of these videos theek hai for example i have this lengthy one so so let's stretch out for you uh i'm going to select this i'm not going to select on the video maybe you should begin jab aap is video ke end mein start mein rakhenge then you can see here ki ye sirf aur sirf usna part aapka jab aap ye video kar lega aur बाकी जो वीडियो है वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी ठीक है मतलब ये कि आप उसी जगह पे रह के उस वीडियो को ट्रिम कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा इफेक्ट मतलब ये है कि मैं सिलेक्शन टूल के साथ अगर ये काम करूँगी तो मैं पहले इसको यूज करूँगी एंड आफ्टर दैम को मैं सेलेक्ट दीज और फिर इसको मैं मूव करूँगी ये दो सिंग दो स्टेप्स में ही काम हो रहा है दो तीन स्टेप्स में काम हो रहा है कि एक बार इसको शॉर्ट कर लो एंड आफ्टर दैट इसको सेलेक्ट कर लो और फिर इसको मूव कर दो इसके साथ ज्वाइन करवा लो सो इट्स टेकिंग सच लॉन्ग टाइम सो इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करने के लिए शॉर्ट करने के लिए मैं ये रिपल एडिट यूज करती हूँ सो आई गोन सेलेक्ट ऑन द वीडियो जो मैंने शॉर्ट करनी है तो मैंने ड्रैक किया इतनी सी इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट कर दी और ये दूसरा जो वीडियो है उसके बाद फिर डायरेक्टली अपनी जगह बना लेगा उसके साथ अटैच ही चाहे मैं यहाँ से एडिट कर रही हूँ चाहे मैं इस वीडियो के स्टार्ट से एडिट कर रही हूँ ये अपनी जगह वही बना लेगा जहाँ इसकी जगह पहले थी मतलब कनेक्टेड टू द अदर वीडियो समझ आ रही है आप लोगों को सो so, ये चीज हो गई अब मेरे पास आता है रेजर टूल रेजर का क्या मतलब होता है हम रेजर यूज करते हैं किसी भी किसी चीज़ को काटने के लिए किसी चीज को कट करने के लिए या तो उसको हटाने के लिए इन चीज़ों को भी यूज करते हैं सो so, यहाँ पे भी रेजर का मतलब यही आता है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो को आ, मैं इसमें यहाँ ले जाती हूँ ठीक है इसको मैंने किया ऑन मैंने इस वीडियो का कुछ पार्ट कट करना है ठीक है बिल्कुल इसको ट्रिम करके हटा देना ठीक है यहाँ तक रख लिया अभी यहाँ से मैंने इसको कट करना है वट माई गोल टू डू इज As you can see, ये रेजर आइकन मुझे शो हो रहा है अवॉइड दिस रेड लाइन फॉर अवाइल इसके स्टार्ट में यू कैन सी के ऐसे छोटे छोटे से एक कट लाइन की बनी हुई है ठीक है इस कट लाइन को मेक श्योर sure करना है कि हमने इस पॉइंट के साथ सेट करना है <coughs> तो इस पॉइंट के साथ हमने इसको सेट क्लोज रखना है जैसे ही हम इसको यहाँ पे इसके साथ सेट क्लोज रखेंगे आफ्टर दैट सो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ठीक है तो क्या हो गया यहाँ पर वीडियो स्प्लिट हो गई टू लिया मैं इसको यहाँ पे किया और ये चीज दो में डिवाइड हो गई एक वीडियो दो में डिवाइड हो गई अब अगर मैं ऑडियो के साथ करना चाहूँ 
तो ऑडियो भी मेरे पास दो में डिवाइड हो गए समटाइम्स हम ये काम क्यों करते हैं स्प्लिट क्यों करते हैं फ्रॉम वन इंटू टू हमें ये पार्ट नहीं चाहिए होता अभी के लिए लेकिन यही पार्ट जो मैंने स्प्लिट किया है ठीक है दिस पार्ट को मुझे ये बात के लिए चाहिए मुझे ये बात में लगाना है ये मेरे काम की चीज़ है मुझे ये बात में लगाना है लेकिन फॉर अ वाइल इन ड्यूरिंग दिस स्क्रीन इन ड्यूरिंग दिस वीडियोज इन ड्यूरिंग दिस फ्लो मुझे अपनी नहीं चाहिए लेकिन ये मुझे एंड में कहीं मिड में कहीं डिब्यूट के चाहिए तो मैं क्या करूँगी इसको सेलेक्ट करके एम बना टिकट टू दैट पार्ट जहाँ पे मुझे इसकी जरूरत है एम बना ड्रॉइन एट बैक तो वो वीडियो मैंने कट करके उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया एंड बाकी के पीछे को मैंने एडजस्ट कर दिया सॉरी तो आवाज क्लियर है सबको सो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट जो हमारे पास इससे यूज होता है कि हम कोई वीडियो हो उसको हम बीच में से स्प्लिट कर लें उसको हम रेजर कर लें कट कर लें नाफ जगह मेक इट इनकी टू पार्ट डिफरेंट पार्ट मे बी इक्वल और मे बी नॉट इक्वल इक्वल तो खैर मैंने कैसे थी क्योंकि मे भी हमारे पास कुछ ऐसा छोटा सा फ्यू ही सेकेंड्स का कोई स्क्रीन होगा पार्ट होगा वीडियो का जो कि हमें एंड में चाहिए होगा जो कि हमें शो करना है और ये हम तब करते हैं फॉर एग्जांपल अब एक ही बंदे को हम बार बार जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते वीडियो बनाने के लिए उसका इंटरव्यू लेने के लिए फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे जितने भी हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो हम उसको ओवरऑल एक ही बार पर हम उनसे वो इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे ठीक है लेकिन वो इंटरव्यू के जो है ना दो तीन मॉड्यूल्स होते हैं मॉड्यूल्स मतलब दो तीन पार्ट्स हैं हम इन सारे पार्ट्स को एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते तो हम उस वीडियो को मर्ज करके यहाँ पे ले आएंगे एंड आप जो हम उसको कट करेंगे <coughs> हम उसको कट करेंगे आप जो दैर हम उसको जो हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स के टॉपिक्स के हिसाब से जो वीडियो हमने एडिट करनी है सेट करनी है उसके हिसाब से हम उस वीडियो को के कट्स को या तो उस वीडियो के पोर्शन को अलग अलग करके सेट करके रखेंगे तो ये टूल हमारे पास उस बेस पे हमारे पास यूज होता है फॉर वीडियो एडिटिंग समझ रही हैं आप लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा बिल्कुल भी Okay. अब हमारे पास आता है स्लिप टूल स्लिप टूल हमारे पास एक डिफरेंट uh, आ जाता है कि अब हमारे पास ऐसी वीडियोस हैं ठीक है स्लिप टूल में हमारे पास क्या हो जाता है uh, जैसे कि एक वीडियो है उसका मैंने एक पार्ट ले लिया ठीक है मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो का आप यहाँ पे आते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर मैंने इसको मार्क इन मार्क आउट करके मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया है बट यहाँ पे डालने का ये मतलब नहीं है कि स्टार्ट का ये पार्ट एंड स्टार्ट का एंड का ये पार्ट मेरे पास बिल्कुल कट हो चुका है ट्रिम हो चुका है नहीं वो यहाँ पे है बट दैट पार्ट इज नॉट सेलेक्टेड टू शो लेकिन मुझे चाहिए वो पार्ट अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे रखना है वो पार्ट को सो वट एम आई गोइंग टू डू इस के मैं स्लिप स्लिप पर जाना स्लिप कर देना किसी चीज़ को इधर उधर कर देना ये चीज़ इसका मतलब है कि इतने से ही टाइम सीक्वेंस में ठीक है इतने से ही टाइम सीक्वेंस में एक मैंने सब ऐड तो कर दिया था ओके okay. इतने से ही टाइम सिक्वेंस में रहकर मैंने इस वीडियो को टू द लेफ्ट और टू द राइट हमने इसको 
हमने इसको स्लिप कर देना इस वीडियो पे आप जरा नजर रख लें इस पार्ट में मैं इस वीडियो पे क्लिक करके जब इसको थोड़ा सा लेफ्ट मूव करती हूँ और थोड़ा सा राइट मूव करती हूँ तो मेरे पास ड्यूरेशन चेंज हो जाती है इस वीडियो पे यहाँ पे मिला फिर मैं दूसरी वीडियो को शो कर रही थी बट मुझे ये पढ़ना है एज यू कैन सी स्टार्ट एंड एंड पॉइंट मेरे पास ये स्क्रीन नंबर वन एंड स्क्रीन नंबर टू को देखें आप मेरे पास डायमंड जो स्क्रीन है मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आपको इन पर लेती हूँ वन ऑफ सेलेक्टिंग हेयर मेरा स्क्रीन भी इधर है बेसिकली मेरी ये वीडियो जो है ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ठीक है यहाँ से थोड़े थोड़े करके मछलियाँ ऊपर आ रही हैं मुझे मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है अब मैं चाह रही हूँ कि दिस वीडियो शुड बी लाइक जो एंड का पार्ट है वो मुझे शो होना चाहिए ये कुछ ज़्यादा ही मेरे पास ये एरिया एम शो हो रहा है मैं चाहती हूँ कि मछलियाँ ज़्यादा हो साथ में ठीक है तो मैं क्या करूँगी एम कोना सेलेक्ट हेयर और मैं उसको थोड़ा सा इसकी ड्यूरेशन जो है चेंज कर देती हूँ तो यू कैन सी नाउ यू कैन सी दैट के डायरेक्टली जब मेरी वीडियो स्टार्ट हो जाती है तो ढेर सारी मछलियाँ होती है ठीक है तब स्टार्ट में मुझे शो क्यों नहीं हो रही थी क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट से ले ली थी यहाँ पर ये मेरे पास ऑलरेडी स्टार्ट से था तभी ये मुझे प्रॉपरली ये वीडियो शो नहीं कर रहा था कैसे मुझे पता होगा कि ये वीडियो जो मैंने यहाँ पर डाली हुई है वो बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट पॉइंट से है या तो स्टार्ट का कुछ पॉइंट मैंने कट किया हुआ है जैसे कि ये है नहीं वो मेरे पास एज यू कैन सी इन दिस ब्लॉक मेरे पास एक छोटा सा ट्राइंगल ऑन द लेफ्ट टॉप बना हुआ है इस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट के पॉइंट में इफ दिस ट्राइंगल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ टॉप ऑफ द ऑफ दैट वीडियो सेक्शन तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द वीडियो है बिल्कुल फ्रॉम द जीरो सेकेंड के हिसाब से जो है ना तो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द वीडियो है इफ दिस ट्राइंगल इज ऑन द लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड ऑफ द वीडियो सेक्शन एज यू कैन सी इट हियर मैं इसकी बात कर रही हूँ ठीक है एज यू कैन सी इट हियर ऑन द टॉप ऑफ दिस दिस सेक्शन ठीक है तो इसका मतलब है कि ये वाले सेक्शन की जो वीडियो है ये बिल्कुल एंड के सेक्शन के हिसाब से सेट किया गया है सो नाउ अब मैं क्या करूंगी कि इसको मैं दोबारा से सेट करूंगी इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड आई एम गोना ड्रैग इट मैं इसको क्लिक करूंगी ठीक है तो ये मुझे ये वीडियो इस तरह शो कर देगा सो मैं इसको थोड़ा सा अंडू कर लेती हूँ बस पॉइंट्स जो कि मुझसे मिक्स होते हैं सो ये मैं इधर ले आती हूँ ओके मैंने गलत सेलेक्शन कर दी थी क्यों की एंड आई वॉज थिंक ये क्यों नहीं हो रहा सो ये मेरे पास है स्लिप टूल तो मैंने सेलेक्ट किया ये वीडियो मेरे पास स्टार्ट हुई यहाँ से बट मुझे ये वीडियो यहाँ से नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट से ये वीडियो डाल दी इन बिटवीन द वीडियो है ये क्योंकि ना स्टार्ट ऑफ द सेक्शन है ऑफ द वीडियो है और ना एंड है ये बिल्कुल मिडल में से कहीं से ये पार्ट उठा लिया गया है बट मुझे चाहिए कि यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो एकदम से स्क्रीन ना भर जाए वो साइड से होते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ आ जाए तो आई एम गोना डू दी सिलेक्शन हेयर ठीक है एज यू कैन सी मेरे पास फाइनल प्रोग्राम स्क्रीन में विंडो में इतने सारी यूट्यूब दो सेक्शन आ रही हैं अच्छा पानी ले दो सेक्शन आ रही हैं एक हमारे पास आता है कि यहाँ पे टाइम लाइन की स्क्रीन में फर्स्ट वीडियो का स्टार्ट शो कर देता है नेक्स्ट वीडियो का एंड शो कर देता है क्यों क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इस वीडियो की सेटिंग सीक्वेंस फ्रेम्स की सीक्वेंस की सेटिंग इतनी हुई है 
वो उसी लिमिट के हिसाब से इस वीडियो को स्लिप कर देता है कि मे बी स्टार्ट के कुछ सेक्शन को दिखा दे और उसको कंटिन्यू कर ले मे बी एंड का दिखा दे तो वो अपनी ड्यूरेशन अपनी ड्यूरेशन ऑफ द सीक्वेंस को बढ़ाता नहीं है उसी ड्यूरेशन में रह के ही ये सारा कुछ सेट कर देता है ठीक है तो मैं दोबारा से आपको बताऊं मैं इसको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट एंड राइट ट्राइक कर रही हूँ आप देख रही हो कि ये मुझे वीडियो के सेकंड्स को बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से सेकंड लेकिन वो लिमिट यहाँ पे इसी सेक्शन को रखते हुए इसी सीक्वेंस को रखते हुए उसी लिमिट में रखे अपनी वीडियो की सेटिंग कर रहा है सो मैं अगर उसको लेफ्ट ड्राइक करूंगी तो एंड पे पहुंचेगा अगर मैं उसको टीपर राइट ड्राइक करूंगी तो वो स्टार्ट को ही सेट करेगा फिर ये मुझे स्टार्ट का थोड़ा सा पॉइंट चाहिए सो मैं इसको थोड़ा राइट ड्राइक करूंगी एंड नाउ यू कैन सी डायरेक्टली मेरे पास ये वीडियो कैसे स्टार्ट हो गई इसको दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने इसकी सेटिंग कर दी है कि बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द वीडियो ना आ जाए कि बिल्कुल स्टार्टअप का वीडियो ना आ जाए जहाँ पर सिर्फ मछलियाँ आने जाए पूरा पूरी स्क्रीन एंड सडन भी मछलियाँ आने लग जाती हैं ये मैंने नहीं किया मैंने थोड़ा सा रख दिया कि हाँ मछलियाँ हैं और वो भी ऊपर आ रही हैं और वो फैल जाती हैं तो ये सीक्वेंस मैंने रख दिया इसी टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ अगर आप इस वीडियो की इस सेक्शन की ड्यूरेशन को कम करना चाहती हो तो आप डायरेक्ट सेलेक्शन टू से भी कर सकती हैं इसकी फ्रेम की सीक्वेंस कम हो जाने के लिए करने के लिए एंड देन यूर बन अट्रैक्टिव ज्वाइन या तो आपको जैसे मैंने कहा कि दिस इसके थ्रू आप कर सकते ठीक है जो हमारे पास दूसरा है रिपल एडिट टूल ठीक है सो so, आज के लिए ये वाले टूल्स काफ़ी हैं बाकी के ये दो टूल छा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ा लूँगी ये चार पांच टूल्स मैंने आपको करा दिए अब एक और पॉइंट में आ जाता है ट्रांजिशन दोबारा से मैं आपको वीडियो बता रही हूँ आपने दोबारा से इस वीडियो को देखना है इस पर ये पॉइंट नोट करना है कि जब एक वीडियो खत्म होती है दूसरी वीडियो स्टार्ट होती है तो कैसे स्टार्ट हो जाता है और जब दूसरी खत्म होती है तीसरी थर्ड वीडियो स्टार्ट हो जाती है तो उसमें क्या फर्क आ जाता है फिर तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है जो जो प्लेन वाली वीडियो है मेरे ख्याल में पता नहीं तो प्लेन हो गई है तो मैं प्लेन की वीडियो को सेलेक्ट करके ठीक है तो दिस इज हाउ आई यूज द फॉरवर्ड ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल ठीक है आप लोग के सामने कि मैं किस तरह मैं वीडियो से मिस हो गई थी एंड आई हैव टू इंक्लूड दैट वीडियो फिर उसके बाद मैंने ऑडियो को सेट करना है सो एज आई मैं ऑडियो को सेट नहीं ऐसे करूँगी तो लास्ट वीडियो मेरे पास एक्स्ट्रा है सो मैं रिमूव दैट सेलेक्शन टूल के थ्रू जिसको सेटिंग करूँगी उसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से मैं वीडियो बता दी आप इसे नोट कर लें ठीक है यहाँ पे जब एक वीडियो खत्म होती है और दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाती है तो वो एकदम से मतलब विद इन सेकेंड जो है ना मतलब नहीं टू सेकेंड बिल्कुल वो एक दूसरी वीडियो एकदम से स्टार्ट हो जाती है तो वो इस चीज को कहते हैं ट्रांजिशन अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन ठीक है ये भी हमारे पास ट्रांजिशन ही होता है विदाउट एनी अफेक्ट विदाउट एनी 
स्टाइल जो है ना हमारे पास एक वीडियो को दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाए लेकिन हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं हम लोगों ने बहुत सी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जो सेवेंटीज और नाइन्टीज़ की वीडियोज़ देखे शादियों की तो कैसे एकदम से एक चीज़ मूव होकर आती है पॉप अप होकर आती है साइड से होकर आती है ये एडिट्स एडिटिंग होती है ये सब कुछ करते हैं ट्रांजिशन बेसिकली होती हैं डिफरेंट ट्रांजिशन होती है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं मैं भी आपको ये ट्रांजिशन बताऊंगी तो आपको खुद थोड़ी समझ आएगी कि कैसे हम को ना क्लिक हेयर ठीक है इधर मैं डालूंगी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी है ना तो बाद इस स्क्रीन में जाके एफेक्ट कंट्रोल पे चले जाऊंगे एफेक्ट्स पे गई एफेक्ट्स पे क्लिक किया बोला मैं कहती यस मेरे पास यहाँ पे एफेक्ट्स शो हुआ है ठीक है कैसे किया मैंने एफेक्ट्स डाउन ऑप्शन है वो शो हो जाए ठीक है एक्सपेंडेड डाउन ओके यहाँ पे मैंने क्या करना है इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूँ इधर मैंने क्लिक करना है राइट क्लिक डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो पर जब मैंने राइट क्लिक किया अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन ठीक है मेरे पास जो भी डिफॉल्ट ट्रांजिशन था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पर डिफॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई हो गया एक्सपेंड दिस ठीक है क्रॉस डिजॉल्व का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ गया ये नहीं था पहले जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ठीक है ऑन दिस पॉइंट ने और समर्ज इन दिस पॉइंट ठीक है अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन मेरे पास डायरेक्ट वो ट्रांजिशन अप्लाई हो गए हम इसको देखते हैं कि कैसे हो पाएंगे कैसे हुआ ये रिजॉल्व हो रहा है ना चेक कर लें आप प्रॉपरली इसको क्या हुआ जो फर्स्ट वीडियो थी वो तो थोड़ी सी डिम होते 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 वाइट हो गई और नीचे से जो दूसरी वीडियो है वो डिम होते होते एकदम से ब्राइट होके प्रॉमनेंट हो गए ये कैसे हो गया ये इस ट्रांजिशन के ठीक है इसके बारे में हम बाकी डिटेल्स करते हैं बट अभी ये ट्रांजिशन का जो क्रॉस रिजल्ट का ऑप्शन है ये मेरे पास येलो है जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये वाइट हो जाएगा आई एम गो नो ऑन दिस पार्ट ऑफ दिक्शन और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके कंट्रोल एफेक्ट्स पे जाऊँगी कंट्रोल एफेक्ट्स पे जब मैं जाऊँगी एंड एम सेलेक्ट हेयर ठीक है ऑन दिस पार्ट तो मुझे ये पूरा शो कर देगा इसकी सेकेंड शो कर देगा एज आई मैंशन बिफोर के बेसिक टूल्स हमारे पास होते हैं और उन टूल्स के हमारे पास सब टूल्स होते हैं ठीक है सो एफेक्ट ट्रांजिशन वीडियो ट्रांजिशन जो है ना ये हम जब अप्लाई करते हैं तो उनकी फर्दर सेटिंग होनी चाहिए होती है हम कहते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए कम रखें ज़्यादा रखें डिजोल्व जितना हो रहा है ये ट्रांजिशन जो हम रख रहे हैं ये जो इफेक्ट हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए रखें शॉर्ट टाइम के लिए रखें तो इसकी एडिटिंग हम यहाँ पर प्रॉपरली कर सकते हैं मैं इसको शॉर्ट कर सकती हूँ मैं इसको लॉन्ग कर सकती हूँ बट मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लॉन्ग हो क्यों क्योंकि इफेक्ट से ट्रांजिशन जो हैं ये जितनी कम हो इतना ही मतलब इंटरेस्टिंग रखता है हम जितनी भी एक चीज़ एक अफेक्ट को एक ट्रांजिशन को या एक स्टाइल को लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे उतनी हमारे पास जो है ना चीज़ें पूरी होती भी नजर आती हैं क्योंकि तो हम नहीं चाहते तो इसीलिए हम लोग इसको या जो है ना बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रिक्वायर्ड लिमिटेड टाइम के लिए रखते हैं एज यू कैन सी यहाँ पर हमें ड्यूरेशन शो करती है कि इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन कितनी हो उनकी ट्वेंटी फाइव स्क्रीन के हिसाब से मतलब एक सेकेंड भी नहीं एक सेकेंड भी नहीं ठीक है दैन इसकी अलाइनमेंट स्टार्ट ऑफ द कट में चाहिए कट का मतलब दिस कट ठीक है यू कैन नोटिस हेयर एज वेल हेयर जब मैं यहाँ पर चेंजेस करती हूँ तो इधर क्या चेंजेस होती है आई डू इट ट्वाइस टू वाइस ताकि आप दोनों जगह पर इसको चेक कर सको जब मैं यहाँ पर चेंजेस करती हूँ यहाँ पर क्या चेंजेस होती हैं ये जो ट्रांजिशन का जो बॉक्स है दिस वाइट बॉक्स हेयर एंड दिस वाइट बॉक्स हेयर इस पर क्या अफेक्ट्स आती हैं अच्छा इसको मैं सेंट्रल्स दोबारा कर लूँगी 
स्टार्ट ऑफ द कट कट का मतलब इनका ये है कट बिटवीन टू वीडियो दिस ठीक है जो एंड कट ऑफ द फर्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट कट ऑफ द सेकेंड वीडियो है उसके बीच में इन दोनों के बीच में जो एक कट आ जाता है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कट ऑफ दैट स्क्रीन ठीक है सो स्टार्ट ऑफ द कट में मैं जा रही हूँ सो आप देखें कि इधर और इधर क्या कट आ रहा है आपने देखा ये सेकंड वीडियो के स्टार्ट में चला गया आई गोना डू इट अगेन आप लोगों ने इधर फोकस करना है सी वही चीज इधर भी हो रही है इधर की अब ये जो पार्ट है ये यहाँ पे जूम हो रहा है एक ही चीज है लेकिन आपको सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए कि ये यहाँ पे भी हमारे पास शो होता है और ये यहाँ पे भी हमारे पास शो होता है शकिन को भी कंफ्यूजन होता है फिर मैं करती हूँ एंड कट ठीक है मतलब ये कि अच्छा एंड कट में अगर मैं करूँ तो किस तरह आएगा इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसिशन है ये फर्स्ट वीडियो पे इम्प्लीमेंट होता है दूसरी वीडियो पे इतना खास इम्प्लीमेंट नहीं होता दूसरी वीडियो अपने ही मतलब टाइमिंग्स के हिसाब से शो होगी उस पर ट्रांजिशन अप्लाई नहीं होगी लेकिन अगर मैं इसको स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन में कर दूँ ठीक है और फिर मैं वो कर दूँ मतलब ये है कि फर्स्ट वीडियो पूरी की पूरी शो होगी विदाउट एनी ट्रांजिशन जैसे ही दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी वो ट्रांजिशन के साथ स्टार्ट हो जाएगी बट फर्स्ट वीडियो अपने पूरे सीक्वेंस के साथ विदाउट ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको सेंटर करूँ तो ये हाफ सेकेंड वीडियो में चला जाएगा हाफ फर्स्ट वीडियो में चला जाएगा तो मतलब फिर क्या आएगा हमारे पास के चेक करें तो ट्रांजिशन End part of the video, first video, and start part of the uh, second video. In both of them, implement. So, these settings we can have a custom setting. Apart from that, as you can see here, okay, uh, I am going to tell you that I am going to further more effects apply to. The cross dissolve के अलावा और भी effects हैं हमारे पास transition के. So, मैं यहाँ effects पे जाऊँगी. मेरे पास भी यहाँ पे effects show हो जाएँगी. And I, as I said, के हैं उसको स्पेंड करूँगी थोड़ा सा आपने जाना है वीडियो ट्रांजिशन में ड्रॉप इट डाउन देन इसमें हमारे पास जाना है कॉस्ट डिजॉल्व भी हुआ है तो हम यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे क्लिक ऑन द डिजॉल्व एज यू कैन की बाई डिफॉल्ट मेरे पास कॉस्ट डिफॉल्ट ट्रांजिशन सेलेक्टेड है एंड यहाँ पे ये भी अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर ब्लैक कर लूँ ठीक है तो मैं इसे सिंपल क्लिक कर रही हूँ नहीं हो रहा बट क्यों नहीं हो रहा क्योंकि इसका तरीका हमारे पास ये है बाई डिफॉल्ट सेट करने का हम तो यहाँ सेलेक्टेड राइट राइट सेलेक्शन के साथ सेलेक्ट सेट सेलेक्ट एज डिफॉल्ट सेलेक्शन मतलब कि जो सेलेक्ट मैंने किया हुआ है ना सिंपल सेलेक्ट किया हुआ है डिप के बैक ब्लैक वाला उसको मैं डिफॉल्ट ट्रांजेशन में कन्वर्ट कर दूँ ठीक है बट यहाँ से तो ये हो गया इधर नहीं हुआ ब्लैक क्यों क्योंकि यहाँ पे हम तो Book this transitions. Okay, I'm gonna click on that transition. Who yellow say me the pass the white to jaga and after that I'm gonna direct this. Okay, here again on this cut part apply default transition. जो मैंने अभी default transition दी हुई है वो यहाँ पे implement हो जाएगी. Just to black. अब देखते हैं कि ये हमारे पास क्या setting है. देखा आप लोगों ने ये मतलब बिल्कुल ब्लैक का सीन आ गया बट ड्यूरेशन बहुत कम थी इसकी इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं मतलब यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं फर्स्ट लेकिन एज आई सेट के ज्यादा देर के लिए इसको मतलब नहीं करते हैं ज्यादा देर के लिए इसको और इसकी ट्रांजिशन नहीं रखते क्योंकि फिर वीडियो बोरिंग हो जाती है बिल्कुल अंधेरा और वो सब कुछ सो नहीं हम उसको नहीं कर सकते हमारे पास और भी है डिप टू वाइट आपको ब्लैक था हमने इसको करना है एज दिस दोबारा से मैंने इसको ट्रांजिशन अप्लाई कर दी हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ट्रांजिशन है ढेर सारे ट्रांजिशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस के हिसाब से उसको शॉपिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ 
पहले वीडियो की तरह सिंपल मॉट कट की वीडियो अगर देखें ठीक है इसकी हमने एनालाइजिंग नहीं की है क्यों क्योंकि आई वांट टू सेलेक्ट हियर एंड देन यहां पर मैं बता रहा हूं एक्सपेंसेस यहां पर मुझे ये शो करेगा ओके स्किन एनालाइजेशन के लिए हमें इस पे इस पे हम नेक्स्ट मॉट की बात करते हैं मॉट कट से बारे में so you can see that हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी transitions हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं apply so हम ये film जो लॉट करते हैं चलने पे एक बार फिर उसका क्या effect आ जाता है transition में मॉट कट के बारे में इंशाल्लाह वो चलेगी next time अभी हम शायद देखते हैं कि इसके क्या effect आता है हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंस हुआ। फिल्म डिवॉल्व का मतलब हमारे पास ये आता है कि क्रॉस डिवॉल्व, डिप टू ब्लैक, डिप टू डिप टू वाइट। हमारे पास ये था कि हमें प्रॉपर एक डिवॉल्व में शो कर देता है कि यहाँ पे डिवॉल्व हो रही है, प्रोमिनेंट है। फिल्म डिवॉल्व का हमारे पास एक ऐसा फैक्ट है जो कि काइंड डिफ क्योंकि ज़्यादा फील भी नहीं होता उस फॉर्मेट में जाना हमारे पास ये वीडियो पर बर्ड हो जाती है और जो अदर वीडियो मतलब क्रॉस डिफ़ॉल्ट भी कर रहा है लेकिन मच बट ये हमारे पास अफेक्ट है सारी वो टॉक अबाउट इट देखिए शुमाला सो ये दिस दी बार द कंडीशंस दी बार द वीडियोस एंड लेकिन सारी � सेलेक्ट हो चुके हैं इस क्लास एंड हमारे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत अच्छी की ट्रांसिशन एंड बहुत अच्छी की तो टीम भी आएंगे वो समझा देंगे ट्रांसिशन